날은 엄청 많이 자랐죠. 드릴에 갈려가지고 광택 이런 것좀 보세요. 반대수는 수강생 선생님이 도와주셔가지고 제거랑 케어 진행해놨고 이제 이쪽 손만 하면 되겠습니다. 오늘 아트를 다 하고 갈수 있을지는 모르겠지만 일단은 너무너무 지워버리고 싶기 때문에 빨리 후다닥 지울게요. 꽃쟁이는 이렇게 쓸 거고요. 꽃쟁기도 꺼버리고 요즘 헬스를 나름 좀 열심히 하고 있는데 뭐 이게 파이밍을 하면서 저도 모르게 팔에 힘이 들어갔나봐요 팔이 되게 아프다 
저는 엄지가 긴걸 별로 안 좋아해서 엄지는 좀 다른 애들에 비해 짧은 게 예쁘더라고요. 또 되게 엄지만 길게 하시는 분들도 되게 많아요. 사이드 많이 파지 않게 조심해서 전체적으로 한번 봐주시고 딱 제가 생각한 오버라인이 잘 나온 것 같습니다. 이제 샌딩도 한 번씩 저는 한줄 저렇게 따주고 그 다음에 이제 남은 거를 한번더 해줍니다. 그러면 이렇게 깨끗해져요. 속에도 깨끗. 케어 끝. 들어가세요. 이제 베이스 젤을 발라봅시다. 케어가 잘 되면 베이스도 진짜 진짜 잘 발리거든요. 베이스 젤은 오늘도 지젤리 발라볼게요. 자 이제 베이스 젤을 발라줄게요. 저는 뭔가 엄지부터 셀프네일 할땐 엄지부터 바르게 되더라고요. 언제부터 해서 슝슝슝슝 큐어링 한번 해주고 그 다음에 옆에 해줄게요 셀프네일 할때 이거 옆에 바르다가 흐를 수도 있으니까 하나씩 큐어링 하시는 걸 추천해 드릴게요. 오래 할 필요 없고 한 5초? 저는 4초 있다 뺐어요. 뜨거움이 느껴지기 시작해가지고. 지도 발라줍니다. 여기까지 바르고 60초 큐어링 하고 오겠습니다. 쓱쓱쓱. 이렇게 큐어링을 시킬게요. 짜라란 이렇게 되어있는 상태입니다. 
일단 아트는 이번 달 7월에 할 아트로 준비를 했고요. 다스 컬러 젤들 먼저 소개를 해드릴게요. 이거는 211번이고요. 이렇게 생긴 상아빛 시럽 컬러. 그리고 또 아이즈미인데 이거 이번에 나온 신상이었어요. 신상에 있는 거 아트 글리터 18번이고요. 이런 색감입니다. 또 이거는 리아브 컬러 젤 5번이고요. 딱이 색깔이에요. 무슨 색이라고 그랬지? 핑크인데 약간 딥한 핑크? 이건 호호리. 제가 영상에선 처음 쓰는 것 같은데 사실 이거 작년에 사놓은 거거든요. 근데 이 색깔이랑 이렇게 열었을 때 컬러랑 조금 많이 달라요. 그죠? 이렇게 완전 다른 색깔인 것처럼 달라가지고 손이 좀안 가서 안 쓰다가 아니 올해 꺼냈는데 다시 너무 예쁜 거예요. 이래서 일단 컬러는 사고 봐야 돼. 그래서 호홀이 25번, 27번 이렇게 사용을 할 겁니다. 그러면 시작을 해볼게요. 그리고 이제 오늘의 메인 플라밍고 스티커입니다. 와 사실 이거는 좀 많이 썼어요. 플라밍고 세트를 꽤나 많은 분들이 하고 가셨어가지고 아직 7월이 시작되지도 않았는데 제가 너무 이쁘다고 막 강추를 했더니 이렇게 많이들 하고 가셨습니다. 이 디자인은 실장님이랑 저랑 이제 만들었고요. 그러면 시작을 해볼게요. 원래 디자인에서 조금 더 업그레이드를 해서 진행을 할 거고요. 일단 이 글리터 먼저 발라주고 갈게요. 이거는 검지 발라줄 겁니다. 입자가 되게 커서 엄청 화려해요. 입자가 큰 애들은 바른다라는 느낌보다 떠내서 움직인다는 느낌으로 발라주시면 훨씬 더 깔끔하게 바르실 수 있어요. 이렇게 왔다 갔다 하면서 발라주신 다음에 큐어링 한번 해주시고요. 저는 원래 원콧에 끝내는 걸 좋아하지만 이렇게 입자 큰 친구들은 두 번에 나눠서 발라주는 거를 선호해서 한번더 발라줍니다. 어디 한 군데 이 똑같은 글리터들이 같이 있지 않게끔 왔다 갔다 하면서 잘 퍼뜨려주세요. 이렇게 발라주시면 두 번째는 끝! 여기는 스톤을 엄지에다가 넣어볼 거거든요. 그래서 스톤 넣는 자리에다가는 뒷배경에 살짝 마블을 한번 해줄게요. 고창한 마블은 아니고 그냥 밑에 뭔가 깊이감을 좀더 주기 위한 그런 마블이에요. 이렇게 두 가지 컬러를 싹싹싹싹 쓸어내리면서 발라주시면 돼요. 약간 세로 그라데이션 한다고 생각해 주시면 좀 편할 것 같아요. 이렇게 이어서 두콘 어차피 큰 스톤을 올릴 거라 엄청 막잘 보이는 건 아니어가지고 예쁘게 하지 말고 느낌만 다시 핑크색 이 형광 핑크가 되게 진해서 단품으로 쓰면 좀제 스타일과는 맞지 않더라고요 이렇게 해주고 큐어링 그 다음 컬러는 이 27번입니다. 이로는 소지에다가 풀콧을 해줄 거예요. 큐티클 라인 먼저 따고 밑으로 쑥쑥쑥쑥 발라서 내려주세요. 이 컬러는 되게 애플 민트 같은 그런 색깔인데 어, 조금 더 형광기가 살짝 도는 되게 근데 파스텔 같은 형광이에요. 마냥 형광은 아닌 그런 색깔입니다. 이렇게 얘도 투콧 해줄게요. 투콧도 똑같이 발라줍니다. 크리에티도 샥샥샥 이렇게 발라주고 또 큐어링 하고요. 이제 여기 중지에다가 플라밍고 넣어주고 
음, 약지 프렌치 빠져있 건데 중지에도 아까 똑같이 했던 마블은 이번에 이렇게 세 가지로 한번 해보도록 할게요. 가장 연한 아이 211번 컬러를 먼저 발라주고 그 다음 아이고 원하는 대로 샥샥샥샥 샥샥샥 이거 넣지 말고 그냥 이렇게 바닥에 빼놔요. 어차피 다시 또쓸 거니까 소지에 발랐던 컬러도 샥샥샥샥 연해도 괜찮아요. 투끗하면 되니까. 한 번에 다 표현이 안 돼도 괜찮습니다. 자, 이렇게 하고 큐어링 한번 하고 이제 투콧 해줄게요. 투콧에서는 어느 정도 컬러감이 나타나야 되기 때문에 지금부터는 컬러를 좀 보면서 해주세요. 아까 211번이 들어갔던 자리 잘 기억하고 있다가 그 부분에다가 이렇게 발라주시고 호홀이 핑크 컬러를 밑에랑 위에 살짝 이렇게 얹어주고 그 다음 호홀이 애플 민트 컬러를 살짝 쿵 옆쪽에 이래 발라주시면 됩니다. 다시 섞어주면 이렇게 배경 끝났어요. 아까 진짜 연했는데 완성하고 나니까 괜찮죠? 이 상태로 큐어링 하고요. 이거는 디보크 메이크업제 그 리뉴얼 전 버전인데요. 이거를 밑에다 발라주고 여기다가는 프렌치 해줄 거예요. 심프렌치 할 거라서 이 손톱 색깔 같은 건두번 발라가지고 밑에 손톱이 좀안 비치게끔 만들어주면 훨씬 깔끔할 것 같아서 이걸로 한번 해보겠습니다. 깔끔함을 위해서 원콧 더 발라줄게요. 이 컬러는 요즘에 대체될 수 있는 것들도 많이 있으니까 그런 거 쓰셔도 좋고 아까 제가 썼던 아이잼이 211번 있죠? 그것도 좀 비슷하니까 그거 쓰셔도 돼요. 저는 아무래도 샵이다 보니까 갖고 있는 젤들이 많아서 계속 계속 다른 걸좀 쓰는 편입니다. 두컷 정도 바르면 이렇게 옐로우 라인이 좀 보완이 되는데 여기서 좀더 두껍게 바르면 더 옐로우 라인이 보완은 되는데 프렌치 라인이 좀 울퉁불퉁해질 수 있을 것 같아가지고 얘는 이 정도까지만 하고 큐어링 할게요. 그리고 이제 이두 개에다가 파우더를 해주려고 하거든요. 그래서 파우더는 탑젤 이용해서 할 겁니다. 디어 슈그님 탑젤이고요. 전체적으로 샥샥샥 발라주세요. 프리엣지 라인은 빼고 이렇게 윗부분만 발라주시면 돼요. 프리치는 어차피 파우더가 들어가지 않으니까 이 양옆이 찌글찌글거리지 않도록 사이드 라인 꼼꼼하게 다 바르고 나서 손톱이 울퉁불퉁하면 파우더도 울퉁불퉁하게 말리거든요. 그래서 한번 살짝 콩 오버레이를 얇게 해준다고 생각하고 이때 너무 두꺼우면 은 전체적으로 네일이 두껍게 완성되니까 그것만 조심해서 해주세요. 또 이때 기포가 들어가도 기포가 들어간 게 보이니까 그거 조심해서 저는 이렇게 발라보겠습니다. 이것만 해도 좀 매끈해졌죠? 이제 파우더 발라줄게요. 이건 블랑블랑의 제주 1일차 석양이라는 파우더입니다. 가루가 달릴 수 있으니까 이 티슈를 잠시 깔아주고 아 붕어는 저쪽에 있어요. 붕어도 아직 있답니다. 여기는 지금 시술 공간이 아니라 수강 공간이어가지고 붕어를 잠시 다른 곳에 두고 왔어요. 이렇게 파우더가 굉장히 잘 발립니다. 바닥에다가 마블을 하고 파우더를 바르면 되게 오묘해져서 추천드려요. 조금 귀찮긴 하지만 
그런 게 디테일을 만드는 거니까 여기다가 탑재를 미리 발라놨어요 꼼꼼하게 발라주면 짠! 어때요? 갑자기 뭔가 아트가 확된것 같은 그런 느낌이죠? 파우더도 잘 닫아서 두고 물티슈에 대고 파우더를 한번 털어주세요 소지는 이걸로 끝이고요 문지는 위에다가 스톤을 올려줄 거예요 저는 프렌치 하기 전에는 미경화제를 좀 닦고서 해주는 편이고 프렌치 컬러는 아까 알려드렸던 것처럼 리아브의 5번을 사용하겠습니다 여기 끝부분에 붙여서 꼬리 찍어주고 뒤집어서 똑같은 위치 꼬리 찍어주기 꼬리 찍은 다음에 모양을 잡아주시면 됩니다 진짜 이 프렌치 브러쉬는 정말 현명해요 여기 거 아니더라도 요즘은 조금 이것보다 저렴한 거 많이 나왔더라고요 뒤집어서도 모양 한번 확인해 주시고요 저기 네 번째 살짝 휘어있는 손이어서 적당히 잡을게요 이렇게 해줄게요 휘어링 한번 하고 두콧 합시다 저는 항상 이렇게 꼬리 먼저 찍어놓고 그 다음 거 해요 뒤집어서 꼭 확인해 주시고 이렇게 뜨고 택스입니다 컬러가 좀 발색이 잘안 돼가지고 이걸로 조금 더 컬러를 넣어줬고요 이대로 큐어링 할게요 이 브러쉬는 비싼 거니까 깨끗하게 빨아줘요 자 이제 중지 포인트를 넣어줄 거예요 제 좋아하는 뉘앙스 하려고 뉘앙스 젤 가지고 왔고요 없으시면 탑젤 쓰셔도 되는데 엠보 효과가 조금 없을 거예요 그래서 이거를 이렇게 위아래다가 둘러주고 나머지는 스티커들로 꾸며줄 겁니다 되게 되직한 제형이에요 생긴 건 푸딩 같은데 전혀 푸딩 같지 않아요 이렇게 놔도 흔들지 않습니다 그려야 하는 부분에 그려주시고 그리고 그릴 때 포인트는 살짝 통통하게 그려줘야 돼요 아주 살짝 손을 하나만 쭉 긋는다기보다는 긋고 이렇게 살짝 이어지고 그런 식으로 그려주는 게더 자연스러운 느낌 있는 모양이 나온 거예요. 이거는 웬만해선 잘안 퍼지기 때문에 중간중간에 굳이 카키어링 안 해도 괜찮더라고요. 이렇게 그렸어요. 그리고 큐어링 한 60초 정도 해줄게요. 이제 파우더 처리를 한번 해줄게요 뉘앙스 파우더고요 많이 써가지고 애들이 가 조금 달았어요 저는 이렇게 생긴 실리콘 툴을 사용을 할 거예요 먼지를 좀 닦아주고 여기 뒤에서 두 번째 이 컬러를 실리콘 툴에 이렇게 묻혀줘요 그리고 이 위에 그려주듯이 발라주시면 됩니다 이 모양이 없다면 이런 뾰족한 모형도 괜찮으니까 이것저것 한번 써보세요 이것도 없는데요 그럼 손으로 하셔도 돼요 이렇게 밑에도 똑같이 파우더 묻히고 
마지막 끝라인까지 발라주시면 이렇게 완성입니다. 이것도 파우더니까 아까 털었던 파우더 브러쉬로 한번 털어주고요. 짠! 이렇게 깔끔하게 나왔고 이 스티커에서 플라밍고랑 그리고 풀들을 조금 쓸 건데 일단 계속 계속 카톡이 와서 잠시 카톡 답장을 좀 하고 왔습니다. 플라밍고를 붙여볼게요. 이게 어느 정도 길이감이 있어서 손톱이 완전 짧으신 분들은 시술할 때 플라밍고 다리가 조금 잘려 보일 수 있어요. 뜯어서 중앙쯤에 중앙에 붙여줄게요. 요즘 스티커들은 옛날이랑 다르게 진짜 진짜 잘 나오는 것 같아요. 예전엔 스티커 붙이자마자 옆에가 떠가지고 붙이자마자 오버리하고 막 다급하게 램프에 손 넣고 젤 바르고 막 이랬었는데 요즘 엄청 밀착이 돼서 제가 그린 것 같지 않나요? 어쨌든 이 스티커는 이제 메이크인 거고요. 저는 손톱이 조금 사이즈가 여유가 있으니까 어... 넣어서 꾸며봐도 좋을 것 같아요. 했던 그 라인까지 이렇게 이어줄 거예요. 어, 여기 끝에가 어. <웃음> 티안날것 같으니까 니퍼로 잘라줬어요. 퍼지는 곳을 하나 붙여줄게요. 되게 망가져버린 브러쉬같이 생긴 이 친구 컬러는 예쁜데 너무 좀 애매해서 여기 끝에 이 줄기를 잘 끼고 이렇게 그냥 노란 색만 넣고 싶었거든요? 이 뭔지는 그렇게 중요하지 않아 네 이렇게 하면은 다 붙였습니다 아 예쁘다 완전 여름 아니에요? 이 친구는 혹시 스티커가 뜰 수도 있으니까 마무리를 해놓을게요. 이 탑젤이 오버리 경룡이어가지고 그냥 이것만 발라서 마무리하겠습니다. 이것만 두번 발라주셔도 돼요. 오버리 되는 탑젤이면. 크탑도 오버리 되거든요. 사실 크탑이 가장 유명하긴 한데 좀 묽어서 빨리빨리 다루긴 해야 돼요. 여름이라 더 묽어졌어요. 이렇게 통통하게 만들고 큐어링 할게요. 그리고 이제 스톤 붙일 건데 스톤 붙일 재료들 장비를 조금 꺼내볼게요. 스톤 피커랑 글루 그리고 스톤을 아, 뭐랄까 엄청 고민했거든요. 그 만들어 놓은 예시는 이렇게 생겼었어요. 이런 느낌이었는데 제가 최근에 핑크를 했다가 뗀지 얼마 안 됐기 때문에 다른 색깔을 좀 하고 싶어서 안 해본 컬러 위주로 갖고 와봤거든요. 이렇게 모두 수화로 준비를 했습니다. 이렇게 한번 붙여보고 부족하면 추가로 더 넣도록 할게요. 큰거 먼저 올려주고 우와 혼자서 붙이는 게 가장 힘들어요 위아래도 붙여줄게요 너무 많이는 말고 적당히만 넣어줄게요. 이거 파란 색깔이 들어가도 예쁠 것 같아서 파란색 하나. 음. 음, 어때요? 괜찮은 것 같아. 나이트 아쿠아마린을 
밑으로 바꿀게요. 네, 자리 옮길 때에는 이렇게 핀셋 써주시면 됩니다. 생각보다 글로더리 뿌리기 전에는 얘네가 막 굳어있지 않기 때문에 자리 이동도 나름 수월하게 하실 수 있어요. 이렇게. 어, 이 조합이 더 예쁜 것 같아요. 이렇게 해서 글로더라이 뿌릴게요. 네 번째가 너무 심심하지 않아요? 제가 이네 번째가 너무 심심한 것 같아서 엄청 고민을 했는데 아니야 그냥 오늘은 여기서 멈출게요 계속 들여다보고 왔는데 멈춰야겠어요 <웃음> 멈추지 않으면 약간 과해질 것 같아서 이대로 이제 마무리를 하도록 하겠습니다 아트는 끝났고요 이제 여기 글로드라이의 유분기를 좀 닦아주고 나머지는 탑재로 그냥 바로 오버레이 할게요. 이쪽이랑 이거 두 개는 아까 제가 발라놨고요. 네 번째랑 바르고 큐어링 해주시고 오버레이 하실 때 능선 좀 중요하게 보시는 분 있다면 한쪽 방향에서만 보지 마시고 반대쪽 방향도 한번 보세요. 이쪽이랑 지금 이쪽이랑 다른 거 보이시나요? 이쪽에서 봤을 때 여기가 조금 뚱뚱하지 않아요? 그러면 그거 보고 조절을 해주시면 됩니다. 그럼 이렇게 매끈하게 바르실 수 있어요. 큐어링하고 바닥에 덜어서 스톤 사이사이도 같이 메꿔볼게요. 근데 사실 스톤 사이가 많이 없어요. 왜냐면 스톤 사이에 제가 스톤을 넣었기 때문에 여기 아까 베이스가 좀 굳었더라고요. 띠칸이 올려놓은 이런 애들 같은 경우에는 좀잘 떨어질 수 있어서요. 양 옆에 스톤 위에까지 살짝 더 발라주시면 유지력이 더 좋아요. 이렇게 발라주고 큐어링 해줄게요. 완성입니다. 오! 예뻐 예뻐. 저 아까 홍하게 살짝 튀어나와서 갈았는데 여기가 이렇게 갈려가지고 흰색이 된 거예요. 근데 여기 흰 색깔 수화가 있으니까 오히려 좋아. 오히려 잘 어울리고 힙한 느낌. 이번 여름 네일도 성공적. 뒤에 더러운 거 봐요. 그네일구만. 저희 탕비실입니다. 호호호. 으장. 귀여운 식물도 있어요. 음, 예뻐, 예뻐.